দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন সেভেন ইংস সেভেন একুশের রাতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাজেদ রুমেল অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা একটি খুবই কষ্টের সাথে জানাচ্ছি এবং দর্শকরা এরই মধ্যে অনেকেই জেনেছেন যে বাংলাদেশের রাজনীতির পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আমাদের মাঝে আর নেই এবং বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাংকক একটি হাসপাতালে তিনি মারা গেছেন এবং সেখানে আমরা যদ্দুর খবর পাচ্ছি যে তার পরিবারের সদস্য হিসেবে দুই বোন এবং এক ভাই আছেন এবং তারা জানিয়েছেন যে আসলে শেষ বেলায় একেবারেই সৈয়দ আশরাফ সাহেব তার কথা বলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ডাক্তাররা সর্বশেষ চেষ্টা করেছে এবং একটি বোর্ড সেখানে চেষ্টা করার পরও তিনি আর আমাদের মাঝে ফিরে আসেননি আমরা যে আলোচনাটি আমরা করতে চেয়েছিলাম নবনির্বাচিত তিনজন সংসদ সদস্যকে নিয়ে আমরা সেটিকে বাতিল করে আমাদের সৈয়দ আশরাফের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বাংলাদেশের রাজনীতির প্রবাদ পুরুষ আর নেই আমাদের এই আলোচনা সভায় আছেন নজরুল ইসলাম বাবু যিনি সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ আছেন জনাব আহসান ইসলাম টিটো সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপনাকেও আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপনাকে আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সৈয়দ আশরাফ নামটার সঙ্গেই একজন পরিচ্ছন্ন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত আপনি আগেও সংসদ সদস্য ছিলেন তার কাছে গেছেন নেতা হিসাবে পেয়েছেন সিনিয়র সংসদ সদস্য হিসেবে পেয়েছেন মন্ত্রী হিসাবে পেয়েছেন একটু যদি স্মৃতিচারণ করতেন আপনাকে ধন্যবাদ সৈয়দ আশরাফ নামটা বলার সাথে সাথেই সবার মানে আজকের দিনে হৃদয় কম্পন উঠে যায় আসার পথেই আমি মেসেজ পাই যে আমাদের প্রিয় আশরাফ ভাই এখন আর নেই কিন্তু আজকে মানে স্মৃতিটা এইভাবে শুরু করতে চাই যখন আমরা আজকে স্বাক্ষর করি শপথের পর তখন ওনার একটা দরখাস্ত নিয়ে যান যে অসুস্থতার কারণে তিনি আপাতত শপথ নিতে পারছেন না ওনাকে টাইম এক্সটেনশনের জন্য সচিব সাহেবের মধ্যে সেই সময় আমি সেখানে বসা ছিলাম আমি ভাবতে ছিলাম আশরাফ ভাইকে নিয়ে সৈয়দ আশরাফ যখন ওয়ান ইলেভেন বাংলাদেশে দুঃসময় সংকট নিয়ে বাংলাদেশ তখন সংকট উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে সেদিন গ্রেপ্তার করা হয় কারাগারে বেগম খালেদাজিও আটক ছিলেন কিন্তু দুঃখ হলো বেদনা হলো সেই সময়ে হাল ধরেছেন কিন্তু সৈয়দ আশরাফ বাঙালি জাতিকে তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন নতুন করে এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে মুক্ত করার দায়িত্ব তিনি নিজে নিজেই তার শখ জ্ঞানে এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে একভূত করে তিনি তার ফর্মুলা দিয়ে সেদিন ওয়ান এলিভেনকে ঠেকে দিয়েছিলেন সেদিন ওই সেনাবাহিনীর যারা লোভি লোভ লালসায় আকৃষ্ট হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিলেন তাদেরকে কিন্তু তিনি মোকাবেলা করেছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে এবং দেশের মানুষের সাহায্য নিয়েছেন ছাত্রদের সাহায্য নিয়েছেন এই জন্য এক দার্শনিকের মতো জাদুকরের মতো তিনি যেন সেই দিন প্রবাদ পুরুষ হিসাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কণ্ঠস্বর হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন এক একটা কথা বলেছিলেন যার ওজন হলো পৃথিবীর সমান সেই জন্যই সেদিন মুক্ত বাতাস আমরা আবার ফিরে পেয়েছিলাম শুধু তাই নয় দেখুন তিনি একসময় ছাত্র নেতা ছিলেন সৈয়দ আশরাফ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের ছেলে যোগ্য ছেলে কোনো লোভ নেই লালসা নেই এতবারের এমপি কখনো আপনি দামি পোশাক দামি গাড়ি দামি বাড়ি বা কোথাও তার এই চাহিদা ছিল না একদম রাজনীতির পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি বলতে যাকে বোঝায় তার নাম সৈয়দ আশরাফ জননেত্রী শেখ হাসিনার অনেক কর্মী রয়েছে অনেক সাথী সহযোদ্ধা রয়েছে কিন্তু আশরাফ ভাইয়ের মতো আমরা কেউ না আমরা পারব না কিন্তু তিনি পেরেছেন যে কাজটা কেউ পারেননি সেটা তিনি করতে পেরেছিলেন আমার নির্বাচনী এলাকায় তিনি তিনবার গিয়েছিলেন দেখুন যে এত অল্প সময় প্রথমবার দুই হাজার আট সালে আমি এমপি নির্বাচিত হওয়ার আগে মনোনয়নের জন্য ওনার সাথে সাক্ষাৎ করি উনি বলেছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা বের হলে 
যখন নির্বাচন সময় আসবে যথার্থ প্রার্থীকে নমিনেশন দেওয়া হবে কোনোভাবেই মানে নন পপুলারকে দেওয়া হবে না সেদিন উনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন যে তুমি কাজ করতে থাকো আমি কাজ করেছি বঙ্গবন্ধু খন্ন আমাকে মনোনয়ন দিয়েছেন ফল পেয়েছি এবং সৈয়দ আশরাফ সাহেব আমাকে একটি উপজেলায় দুইটি পৌরসভা এবং ব্রিজ কালভার্ট রাস্তাঘাট এবং স্পেশাল ডিপিডি সব কিছু পাশ করে দিয়ে আমার এলাকাকে সেই দিন এলজিডি দ্বারা যা সম্ভব সব কাজ করার ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন এবং তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার এলাকায় গিয়েছিলেন জি তিনি সহযাত্রী হিসাবে গিয়েছেন সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে আমি তিনবার মন্ত্রী ছিলাম এমপি ছিলাম আমি যা করতে পারি নাই নজরুল ইসলাম বাবুর এলাকায় তার চেয়েও বেশি কাজ হয়েছে এখন বুঝুন যে কর্মীদের প্রতি তার স্বীকৃতি কি এবং কত বড় করে তোলে কত বড় উদাহরণ ধন্যবাদ জনাব নজরুল ইসলাম বাবু জনাব নুর নবী চৌধুরী শাওন আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু স্মৃতিচারণ করতে চাই সৈয়দ আশরাফকে যে সৈয়দ আশরাফ সাহেব মহাবিসিংয়ে আপনারা জানেন যে বড় হয়েছেন সেখানে আমিও সেই শহরের এবং আমরা যখন রাজনীতি না বুঝি তখনও দেখেছি যে সৈয়দ নজরুল ইসলামের ছেলে যিনি বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধকালের অস্ত্রের যে সরকার ছিল সেটার তিনি প্রধান ছিলেন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ছিলেন জি সেই মানে এই ধরনের একটা পরিবারের মানুষ মমিসিং শহর নির্মোহভাবে ঘুরে বেড়াতেন এবং খুবই সাবলীলভাবে সবার সঙ্গে মিশতেন এই যে মানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মানুষের সাথে মেশা আপনি আপনার স্মৃতিচারণের জায়গা থেকে কিভাবে দেখেছেন সৈয়দ নজরুল ইসলামকে আশরাফুল ইসলামকে আপনার মাধ্যমে আমি প্রথমেই আমাদের মরহুম নেতা সৈয়দ আশরাফ সাহেবের সুযোগ্য সন্তান নজরুল ইসলাম সাহেবের সুযোগ্য সন্তান সৈয়দ আশরাফ সাহেবের বিধি আত্মার মাকফেরাত কামনা করছি সাথে সাথে আমি স্মৃতিচারণ করতে চাই আশরাফ ভাইয়ের পরিবারের প্রতি প্রথমে আজকে আমাদের বাঙালি জাতির যে সবচেয়ে বড় যে অর্জন আমাদের এই পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে বাঙালি জাতিকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে যে আমরা আজকে পেয়েছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব আজকে তিনি মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা এই আমাদের নতুন ধ্বংসস্তূপ বাংলাদেশকে যখন জাতির পিতা তার অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি দ্বিতীয় বিপ্লব আহ্বান করলেন তখনই জাতির পিতাকে হত্যা করা হলো সপরিবারে তার পরপরই জাতীয় চার নেতাকে জেলখানায় নির্মমভাবে হত্যা করল তারপরে আমরা এই পরিবারের থেকে আমরা আশ্রাফ ভাইকে আমরা পাই যিনি ছাত্র রাজনীতি করেছেন সে মামি সিং তার বৃহত্তর মামি সিং জেলা ছাত্রলীগের তিনি সেক্রেটারি ছিলেন পরবর্তীতে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব করেন জননেত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত কমিটেড এবং পরিচ্ছন্ন যেটা আপনি বললেন একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ সৎ নির্ভীক এবং আত্মবিশ্বাসী আদর্শের প্রতি তার যেমন বিশ্বাস নেতৃত্বের প্রতি তার যেমন আস্থা তার কমিটমেন্ট এই এই ধরনের নেতা আসলে আমরা এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে আমার এই এই অল্প সময়ের রাজনীতি এই রাজনীতি আমি যতদূর দেখেছি তার মতো এই ধরনের কমিটেড এবং যে বিশেষ করে যে যত বড় বিপদ রাজনীতিতে ঝড় ঝঞ্ঝা বিপদ আপদ আসবেই এটাকে ওভারকাম করার মতো যে আত্মবিশ্বাস বিশেষ করে আমরা ওয়ান ইলেভেন দেখেছি তার এই আত্মবিশ্বাস তিনি যেভাবে আমাদের প্রিয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছে কেউ পিস্টান দিয়েছে কেউ ভয় পেয়েছে বা তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে সেই যারা বিরাজনীতিকরণের চেষ্টা করেছিল সেই ওয়ান ইলেভেনের সেই মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিনদের সাথে যারা হাত মিলিয়েছিল কিন্তু তিনি একজন লৌহ মানবের ন্যায় তার সাহসিকতা নিয়ে তিনি তার আত্মবিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়তা নিয়ে নেতৃত্বের প্রতি কমিটমেন্ট নিয়ে জনতি শেখ হাসিনার মুক্তি আন্দোলনে তিনি কিন্তু আমাদেরকে 
সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন পরিকল্পনা দিয়েছেন এবং তিনি যে গণস্বাক্ষরের যে কর্মসূচিটি তখন তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তিনি যে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি এই গণস্বাক্ষর দিয়ে জাতির পিতার কন্যার এই মুক্তি আন্দোলন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে তিনি যে একটা কৌশল অবলম্বন করে গোটা জাতিকে জনতি মাইনাস টু ফর্মুলা থেকে আজকে তাদেরকে বিরত করে এই আমাদের আবার জনতি শেখ হাসিনাকে মুক্ত করে আমাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের তিনি প্রথম কাতারের সৈনিক ছিলেন আজকে তার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা আসলেই আওয়ামী লীগের আমরা যারা তরুণ নেতৃত্ব আমরা তার যে এই অভাব এই অভাব যে কিভাবে আমরা পূরণ করব তার যে তার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিকার ছিল আর স্মৃতিচারণ বলতে আমি যখন প্রথম আমি উপনির্বাচনে আমি যখন মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসাবে মনোনয়ন বোর্ডে আমাকে ডাকা হয় তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্টারভিউর পর তিনি প্রায় বেরিয়ে যেতেন আমি আমি আমিও বিরতির মধ্যে আমি বেরিয়েছি তখন তিনি আমাকে বললেন কি তোমার ইনকাম ট্যাক্স ফাইল টাইল সব ঠিক আছে সত্যি সেই দিনের কথা আমার মনে পড়ে আমার এই সংসদ সদস্য এবার নিয়ে আমি তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলাম আমার প্রথম যখন আমি এই মনোনয়ন বোর্ডে যাই তিনি আমাকে বের হওয়ার পর একা একা তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে তোমার জনপ্রিয়তা আছে অবশ্যই মাননীয় নেত্রী তোমাকে মূল্যায়ন করবে মূল্যায়ন করবে আমি একটু ধন্যবাদ জনাব নুরুল নবী চৌধুরী শাহন আমি জনাব আসন ইসলাম টিটো আপনার কাছে আসতে চাই যে মৃত্যু মানুষের আসলে পক্ষ বিপক্ষ রাজনীতির পক্ষ বিপক্ষ থাকে সে তার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় অনেক সময় কিন্তু তার চেয়েও বেশি হয়েছে সৈয়দ আশরাফের ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে আজকে সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে যেমন শুভেচ্ছা বা শ্রদ্ধার জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং তার প্রতি গভীর তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে তেমনি করে কিন্তু আমরা দেখি যে ঐক্যফ্রন্ট যারা প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল এই শেষ নির্বাচনেও তাদের পক্ষ থেকেও ডক্টর কামাল হোসেন বলছে যে তার মতো সজ্জন ব্যক্তি হারানো জাতির জন্য বড় ধরনের ক্ষতি এবং বিএনপির পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে যে তাকে চিরদিন মানুষ এদেশের মানুষ স্মরণ করবে আপনি একটু আগে এই অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার আগে বলছিলেন যে তার পড়ার অভ্যাস ছিল আপনি যদি সবকিছু মিলে একটু মূল্যায়ন করতেন সৈয়দ আশরাফকে ধন্যবাদ প্রথমে আমি আশাফ ভাইয়ের রুহের মাকফেরাত কামনা করছি এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবার তার একমাত্র কন্যা আল্লাহ যেন তাকে ধৈর্য দেয় যে তার কিছুদিন আগে আশরাফ ভাইয়ের স্ত্রী মারা গেছে আপনারা জানেন তারপরে উনি খুব ভেঙে পড়েছিলেন এবং সতেরো সালে তারপরে তার মৃত্যু তার সন্তান এখন একা তো আল্লাহ যেন তাকে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দেয় আশরাফ ভাইয়ের সাথে আমার স্মৃতি একটু লম্বা অনেক পুরনো বলবো তুলনামূলকভাবে আমার দুই সংসদ হচ্ছে দুই হাজার তিন সালে আমার নাগরপুরের আওয়ামী লীগের সম্মেলন সম্মেলনে উনি প্রধান অতিথি তো আমি শুধু নামই জানতাম যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের ছেলে তো তার আগে আমার সাথে দেখা হয় নাই তো আমি জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে কেমন মানুষ হবে প্রধান অতিথি হয়ে আসবে ওনাকে কিভাবে নিয়ে আসতে হবে তো বলল যে না ওনাকে কিচ্ছু করতে হবে না গাড়ি পাঠাতে হবে না কিচ্ছু না টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসে থাকবে এবং উনি চলে আসবে সব নেতাদের কিন্তু আমরা মফসলে যখন একটা সম্মেলন করি তাদেরকে নিয়ে আসা লাগে উনি বলছে না আমার কিচ্ছু লাগবে না আমি তখন আমরা বিরোধী দলে আসি তখন উনি চলে আসবেন এবং মানে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার আমাদের কোনো কিছু না উনি প্রধান অতিথি উনি যথাসময়ে আমাদের নাগরপুরের আওয়ামী লীগের সম্মেলন উনি চলে আসলেন এবং ওনার ভাষণ আমার প্রথম ওই দিন শোনার সৌভাগ্য হয়েছে তখন উনি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ছয়জন কেন্দ্রীয় নেতা ছিল তার মধ্যে উনি প্রধান অতিথি ছিলেন এবং ওনার এই যে সবচেয়ে বড় যে ওনার গুণ ছিল উনি কথাগুলি ওনার মতো করে বলতেন এবং প্রত্যেকটা কথার অনেক গভীরতা ছিল এই যে তৃণমূলের নেতৃত্ব কীরকম হবে তৃণমূল কিভাবে সুসংগঠিত হবে দলকে কিভাবে সুসংগঠিত করতে হবে দলের কাজ কি হবে এই যে কথাগুলি উনি মানে আমার এখনও কানে বাজে যে উনি কথাগুলি বলেছিলেন এবং আমরা সম্মেলনের পরে অনেক নেতারা বক্তব্য হারিয়ে যায় কিন্তু আশ্রাফ ভাই সেই বক্তব্য আমাদের কাছে 
মানে সব সময় এটা আলোচনা হতো যাশরাব ভাই কথাটা বলে গেছে 2003 সালে তখন বিরোধী দলে আমরা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে পরবর্তীতে ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে যেটা সবাই বলল 111 এ আমি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে ওনার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল 7 আটে আমাদের আজকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিল সাহেব ছিলেন ওনার নাম ফ্ল্যাটে ওনার একটা ইয়ে ছিল ফ্ল্যাট ছিল সেখানে আমরা বসতাম তখন এত মানে যেহেতু বিরোধী দল এবং এই একটা অবস্থার মধ্যে আওয়ামী লীগের কিন্তু এত নেতা কর্মীরা চারপাশে আসত না এক গুটি কয়েক আমি একদম ভরে চলে যেতাম অসীমদার ছিল এবং যখন বড় বড় নেতারা আপনারা আলোচনায় এসেছে বড় বড় নেতারা যখন বিভিন্ন দিকে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে উনি একটা আইডিয়া দিল যে টিটু অসীমদা ছিল এখানে বইসে যে আমরা 64টা জেলার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিকে আমরা কিভাবে একত্রিত করতে পারি কিভাবে ওর নাম জানি কি তৃণমূলের নেতৃবৃন্দকে ঢাকা নিয়ে আসতে পারি কারণ ঢাকার নেতৃবৃন্দ ওই সাহস সঞ্চার করতে পারতেছে না ইয়েতে এবং ওইখানে আমার মনে আছে যে অসীমদা বসে বসে ফোন দিচ্ছিলেন এবং ফোনটা ধরাই দিচ্ছিলেন ওনাকে ওনার একটা কথা মনে হচ্ছিল যে প্রত্যেকটা জেলায় ওর নাম জানি কি একটা অনুপ্রেরণা তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর কি আমার এখনো খেয়াল আছে আমার জেলা আওয়ামী লীগের তখন সাধারণ সম্পাদক ছিল ফারুক সাহেব এখন আমাদের জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জেলা প্রশাসক ওনাকে যখন ফোন দিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন যে আমি বৃহত্তর টাঙ্গাইলে যেহেতু উনি কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন বৃহত্তর টাঙ্গাইলে আমি সবার সাথে যোগাযোগ করতেছি বৃহত্তর মমিন সিংয়ের সবার সাথে যোগাযোগ করি উনি সবাইকে চিনতেন এভাবে আমরা চৌষট্টিটা জেলার আপনারা জানেন যে ওই সময় উনি সবাইকে একত্রিত করে প্রথম স্লোগান তুললেন যে নো শেখ হাসিনা নো ইলেকশান এই যে যখন বড় বড় নেতারা বিভিন্ন দিকেই হয়ে গেল উনি কিন্তু এই জিনিসটা সফলভাবে তৃণমূল আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে উনি নিয়ে আসতে পারছিল এবং খুব নীরবভাবে এবং উনি যে প্রেস কনফারেন্সগুলো সাত এবং আটে করেছে মানে এই ক্যাটে প্রত্যেকটা কথার মধ্যেই কিন্তু অত্যন্ত গাম্ভীর্য ছিল এবং খুব দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কথাবার্তা ছিল যার ফলে বিরোধী দল বা যেই থাকুক ওনাকে সম্মান করতে কিন্তু বাধ্য হয়েছে পরবর্তীতে উনি আমি খুব ঘরোভাবে আমি যেটা বলতেছিলাম যে ওনার সুন্দর একটা লাইব্রেরি ছিল কোন মানে অনেকেই ওনাকে পেত না অনেকে মনে করত যে উনি হয়তো এই করছে ঠিক না একটা বই পেলে উনি বইয়ে মগ্ন হয়ে পড়ত তো আমি একদিন সকালবেলা গেছি এরকম আরেকটা প্রোগ্রামের ব্যাপারে যে দেখি উনি বই পড়তেছে আর কি একটা বললাম যে এই বইটা আমি বাইরে থেকে আসতেছিলাম উনি লন্ডন থেকে আসতেছিল কিনে নিয়ে আসছে একটা পলিটিক্সের উপরে বই খুব রেয়ার একটা বুক আর কি উনি বলল যে এই হচ্ছে মানে মানে বইটা পড়ে আবার আমাকে ব্যাখ্যা করতেছে আমার সাথে আরও দুইজন ছিল যে এই বইটা লেখা আছে আমি বললাম যে আমার খুব ইন্টারেস্ট তাহলে তুমি আমার বইটা পড়া শেষ হলে তুমি নিয়ে যেও এইভাবে একজন মানে আমাদের এই সময়কালে রাজনীতিবিদরা ওইভাবে পড়াশোনা করে বই পড়ে সেটা নিয়ে আলোচনা করে মানে আমার মানে সমসাময়িক নেতৃবৃন্দের কাছে আমি এমন কাউকে পাই নাই যে একটা বই নিয়ে আলোচনা করবে যে পলিটিক্যাল থিওরি নিয়ে আলোচনা করবে এবং ওনার কিন্তু একটা স্বতন্ত্র চিন্তা ভাবনা ছিল মানে এই যে আমাদের স্বাধীনতার বক্তব্যের মধ্যেও কিন্তু এগুলো প্রতিফলিত হয়েছে প্রতিফলিত হয়েছে আমি ধন্যবাদ আপনি আমি একটু জনাব নজরুল ইসলাম বাবু আপনার কাছে আসতে চাই একটি কথা কিন্তু টিটু ভাই বলেছেন যে এই যে আশরাফ ভাইয়ের বিষয়ে কোনো সময় কোনো অভিযোগ শোনা যেত না তবে তিনি যেটা বললেন যে অনেকে বলতেন যে তিনি দলে সময় দেন না এটা যেমন বলতেন আবার দেখা গেল যে সর্বশেষ যে সম্মেলনটি হলো আওয়ামী লীগের উনি সারা দেশে কিন্তু ছুটেছেন এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আবার অনেকে বলতো যে মন্ত্রণালয়ে সময় দেন না কিন্তু দেখা যেত যে তার মন্ত্রণালয়ের কাজগুলি তিনি ঠিকই করিয়ে নিচ্ছেন এবং আরও যে বিষয়গুলি আপনি তো একজন মন্ত্রী হিসাবে দেখেছেন একজন সংসদ সদস্য হিসেবে দেখেছেন একজন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দেখেছেন আপনি কোন কোন জায়গায় বিশেষত্বগুলো কি কি বলবেন আমি আপনাকে এইভাবে বলতে চাই ওনার সাথে কথা বলতে যে উনি একদিন বললেন আমি বললাম যে আশরাফ ভাই আপনি আসলে প্রতিদিন মিনিস্ট্রিতে আসেন না এটা অনেকে বলে যে আয়সা পাই না তখন উনি বলেছিলেন আমি কিন্তু এই মন্ত্রণালয়ের কোনো পিউন বা দারোয়ান নই যে প্রতিদিন এসে আমার দরজাটা খুলতে হবে খেয়াল করুন কথাটা যে আমি এই মন্ত্রণালয়ের কোনো দারোয়ান বা পিউন নই যে প্রতিদিন এসে দরজা খুলতে হবে যখন যেই কাজ যখন যে নির্দেশনা সেটা আমি যেখান যখন যেখানে সেখানে থেকেই দিতে পারি সুতরাং এখানে বসে সময় কাটালে আমার মন্ত্রণালয় চলবে ভালো করে এটা আমি বিশ্বাস করি না আমার মাথায় কাজ করতে হবে যে আমার কখন কোন কাজটা করতে হবে এবং উনি আমাকে বলেছিলেন যে দেখো আমি কিন্তু এই এডিবির টাকা কিভাবে খরচ করতে হবে করেছি আমার কিন্তু কত এই কোনো দিনই এই পাঁচ বছর যখন উনি স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী 
কেউ কিন্তু অখুশিনই আমরা আমরা কিন্তু সবাই যার যেটা দরকার ছিল আমরা কিন্তু নিজ নিজ এলাকায় সেই কাজটা করাতে পেরেছি এটা কিন্তু আমি গর্ব করে বলতে পারি যে আমি যখন যেটা বলেছি আমি দেখেছি যে আমরা বন্ধুরা যারা আমরা একসাথে আমিনুর নবী তারপরে আমাদের জ্যাকব আমাদের অনেক বড় একটা টিম আছে আমরা ইয়াং ফ্রেন্ড যারা আমরা দেখেছি সবার কাজই সবারটা হয়েছে এবং সবাই চমৎকার উপহার দিতে পেরেছি দেশে এলাকায় টিটুভাই যেভাবে বললেন ওনার সম্পর্কে আমি আরেকটু আপনাকে বলতে চাই যে উনি সম্মেলনের কথা বলেন আপনি দেখেন তো যে যখন সম্মেলন হলো তখন কিন্তু সবাই ওনাকে চান হ্যাঁ এইটি তো নেতার গুণ বিশেষত্ব তখন খুঁজে পাওয়া যায় যখন প্রয়োজন হয় তো ওনার মধ্যে বিশেষ গুণ ছিলেন উনি বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিল উনি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দলকে চালাইতেন ওনার মতো মানে গুণি সেকেন্ড আরেকজন আমি দেখি না অনেকের অনেক গুণ থাকতে পারে অন্যরা এর চেয়ে ভালো হয়তো করবেন অন্যদিকে কিন্তু রাজনীতিতে যখন যা প্রয়োজন ছিল সময়ের দাবি এবং সময় উপযোগী একজন মানুষের নাম হলো সৈয়দ আশরাফ সৈয়দ আশরাফকে আমরা রাজনীতির পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি হিসাবে বলতে পারি একইভাবে বঙ্গবন্ধুর কন্যা যেই মানুষটাকে খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন এদেশের রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য তার মধ্যে আমার মনে হয় সৈয়দ আশরাফ ওয়ান অফ দেন ওনাকে আমরা সেভাবে ধরতে পারি আর শুধু তাই নয় আমার বন্ধু নরুন্নবী চৌধুরী বলেছেন যে উনি যে বলতেন এক একটা কথা এটা একটা সাহস একটা সাহসের নামও কিন্তু সৈয়দ আশরাফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিভাবে এই এত দ্রুত স্বাধীনতা এই আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠন ছাত্রলীগ যুবলীগ আওয়ামী লীগ গড়ে তুলেছিলেন সেই সময় কিন্তু ছয় দফা বাস্তবায়ন করার জন্য এই সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়া রাস্তাঘাট ছিল না কিছুই ছিল না কিন্তু উনি কিন্তু করতে পেরেছিলেন এটা ওনার ছিল বঙ্গবন্ধুর আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য এবং গুণ যেটা উনি পেরেছেন অন্য কেউ পারেন না এরকম অনেক গুণই সৈয়দ আশ্রমের মধ্যে ছিল যেটা ওনার মধ্যে ছিল অন্যের মধ্যে নাই অন্যরা আমরা পারি না আমরা শুধু এটা অনুভব করতে পারি এবং আমি মনে করি যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের একজন যোগ্য এই সুসন্তান সুসন্তান রেখে গিয়েছিলেন তিনি যেটা বাকি জীবনে আমাদেরকে বাংলাদেশের রাজনীতির চরিত্র হরণ যারা করেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে যিনি চরিত্র হরণকারীদেরকে এই রাজনীতিকে বিতাড়িত করার সংজ্ঞা দিয়ে গিয়েছেন তিনি বলেছিলেন তার সম্মেলনের একটা বক্তৃতার একটা লাইন এরকম যে আওয়ামী লীগ রক্ত বীজের সন্তান রক্ত ঝরলে আরও আওয়ামী লীগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যারা ভেবেছিলেন আওয়ামী লীগকে এই হত্যা করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে হত্যা করে আওয়ামী লীগকে দমিয়ে দিবে তারা ভুল করেছেন আওয়ামী লীগের রক্ত বীজের সন্তান রক্ত যত ঝরে তত রক্ত থেকে আরও আওয়ামী লীগ সৃষ্টি হয় উনি কিন্তু এই কথাগুলি সত্যি বলেছেন এবং আমরা একটা স্লোগান দিতাম সবসময় এক মুজিব লোকান্তরে লক্ষ্য মুজিব লক্ষ্য মুজিব ঘরে ঘরে এখন কিন্তু দেখুন যে স্পষ্ট তো তাই বাংলার এমন কোনো ঘর নেই যেখানে বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা এইটা নেই প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে রয়েছে আমি মনে করি সৈয়দ আশ্রাবও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন এরকম অন্যতম ব্যক্তিত্ব জন্মেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত ভালোবাসতেন ওনাকে জি এবং ওনাকে যে দায়িত্বগুলি দিয়েছেন সেই দায়িত্বগুলি আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তিনি সমাধান করতে পেরে ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি দর্শক সেভেন নিক সেভেন একুশ রাতে ছোট্ট একটি বিরতি যাচ্ছি সেখানে একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন আরেকটি বিষয় আমার মনে আছে যে সৈয়দ আশরাফ বলছিলেন যে আওয়ামী লীগ একটা চেতনার নাম এবং আরেকটা বিষয় সবাই বলে থাকে আওয়ামী লীগের ভিতর যে ওনা নেতৃত্বের সময়ে সব দলই আপনি যা রাজনীতি আপনার করেন জানেন যে নানা গ্রুপ দলে উপদলে বিভক্ত থাকে তার সময় এই এই কাজটি অন্তত হয়নি এই জায়গা থেকে আপনি সাংগঠনিকভাবে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন সৈয়দ আশরাফকে থ্যাংক ইউ 
তিনি আমি প্রথমেই বলেছি তিনি माननीय প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার একজন কমিটেড একজন বিশ্বস্ত একজন কর্মী এবং বিশ্বস্ত একজন তার সহযোদ্ধা হিসেবে তিনি কাজ করেছেন নিজেকে যার কারণে তিনি যখন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রত্যেক সময় আমরা দেখেছি যে সাধারণ সম্পাদক একটা সাধারণ সম্পাদককে কেন্দ্র করে দলে অতীতে একটা বলয় তৈরি হয়েছিল সাধারণ সম্পাদক অনেক কাজ কর্ম নিজেই দায়িত্ব নিয়ে কিন্তু আপনি লক্ষ্য রাখবেন সৈয়দ আশরাফ সাহেব দুই দুইবার দলের সাধারণ সম্পাদক তার সময়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি হয় সহযোগী সংগঠনের কমিটি গঠন বা এটা ওইটা বিভিন্ন বিষয় দলের কোনো পলিসি মেকিং বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম মানে ভূমিকা তিনি রাখতেন না তিনি সবকিছুই তিনি নেত্রীর ইশারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন নেত্রী কি চায় নেত্রীর সিদ্ধান্তই তার সিদ্ধান্ত পার্টির সেক্রেটারি তিনি রাজনীতিটাকে টোটালি আমাদের আজকে যিনি আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার যে আজকে নেতৃত্বের প্রতি তার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং আস্থা ছিল বিদায় তিনি কিন্তু বরাবরই মানে একদিকে যেমন তিনি প্রচার বিমুখ একজন নেতা ছিলেন তিনি তো সজ্জন বা পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ রাজনীতিতে একটা নতুন ভিন্ন মাত্রা তিনি কিন্তু তার ব্যক্তিত্বে তার রাজনীতির মধ্যে তিনি তা প্রমাণ করেছেন এবং পাশাপাশি যেটা আমি বললাম যে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তিনি এতই কমিটেড ছিলেন এতই আস্থা ছিলেন যে তিনি মনে করেন যে সমস্ত বাংলাদেশের তৃণমূল থেকে শুরু করে যেটাই সত্য কথা যেটা হলো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে কিন্তু আমরা তাকিয়ে রাজনীতি করি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার মুখের দিকে তাকিয়ে এটা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন বিদায় তিনি কোনো আলাদা তিনি মনে করেন যে জননেত্রী শেখ হাসিনার আলোকেই আলোতেই তিনি আলোকিত এটা তিনি বিলিভ করতেন বিধায় আজকে আমরা তার মধ্যে দেখেছি যে তিনি আলাদা কোনো ছাত্রলীগ যুবলীগ বা শ্রমিক লীগ কোনো লীগকেই তিনি আলাদাভাবে কোনো মেনটেইন করতেন না সব কিছুই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরই তিনি ছেড়ে দিতেন কিন্তু তিনি কিন্তু আবার ওই যে দুঃসময়ে যে কোনো বিষয়ে দলের দুঃসময়ে দলের প্রয়োজনে তিনি কিন্তু অনেকের চেয়ে খুব মানে তার ভূমিকা দলের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি রাখতেন এবং তার কারণে দুই হাজার আট আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে মহাজোট সরকার এই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সরকার গঠন করার ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি সে নীরবে তিনি কিন্তু নিভৃতে তিনি কাজ করেছেন যেটা তিনি কোনো মানে জাহির করেননি প্রচার যখন সম্মেলনের কমিটির বিষয়ে উনি সাধারণ সম্পাদকের জায়গাটিতে নেই তখন দলের অনেকেই তাকে চাচ্ছিল এরকম স্লোগানও হচ্ছিল সেই জায়গায় আমরা দেখি যে খুবই তেরো সাল চোদ্দ সাল পনেরো সাল খুবই একটা ঝঞ্ঝাময় সময়েও ওনার ভূমিকা খুবই জোরালো ভূমিকা ছিল তারপর আবার তার এই যে সাধারণ সম্পদের আবার থাকার জন্য এক ধরনের স্লোগান ছিল ওই দিনের কাউন্সিলের অধিবেশনে এই জায়গাটাতে ওনার যে উনি থাকলেন না তারপরেও আবার আমরা একটি বহুল ভাইরাল হওয়া ছবি ছিল শেখ হাসিনা হাতে হাত ধরে বসে বসেছেন যিনি এই যে জুটি রাজনীতির সৈয়দ আশরাফ সৈয়দ নজরুল ইসলামের ছেলে বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যে জুটি রাজনীতিতে এটা খুবই কমেই দেখা যায় এটা কি কিভাবে দেখেন আপনি দেখেন নেত্রীর প্রতি তার যে আস্থা বারবার কিন্তু আমরা একটা কথাই বলছি যে ওনার কোনো নিজস্ব চিন্তা ভাবনা উনি কখনো করতেন না উনি কখনো কোটারি করতেন না রাজনীতিতে আমরা সবাই যখন করি আমার কিছু লোক তৈরি আমার কিছু দল তাদেরকে একটু প্যাট্রোনাইজ করা পদ দেওয়া এই জিনিসগুলাই ওনার মধ্যে কখনো ছিল না এই জন্য কিন্তু আমরা কিছুটা নেতা কর্মীরা বিভিন্ন জেলায় টেলায় যেহেতু আমাদের কাজের অভিজ্ঞতাটা ওই রকম একটু হতাশ ছিল সম্মেলনের আগ দিয়ে যে না উনি তো মেনটেন করে না উনি তো আমাকে পদ দেয় নাই আমাকে দেয় নাই আমি তো মানে এই একটা হতাশা কিন্তু নেতা কর্মী আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় কিছুটা হতাশা ছিল শুরুর দিকে সম্মেলনের প্রস্তুতি হলো এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে আমি একজন কাউন্সিলার হিসেবে কোনো উপস্থিত ছিলাম 
ওইখানে আমার মনে হয় না যে একজন মানুষও ছিল যে আশরাফ ভাইয়ের বাইরে আর কোন চিন্তা বা স্লোগান কারো ওই মধ্যে ছিল এবং মানে যখন ওনার নাম ঘোষণা হলো না মানে পুরো হলটা মনে হয় যে একটা মানে এই আছে না একটা শখ পায় ওইরকম একটা শখের মধ্যে মানে অবাক হয়ে গেছিল যেটা এটাও কি সম্ভব একেবারে ইয়ের মধ্যে চলে আসছিল সো এবং নেত্রীর আস্থাটা ওনার প্রতি এমনই ছিল যে এই তারপরেও ওনাকে কিন্তু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জি মন্ত্রী হিসাবে যে যে মানে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে জননেত্রী শেখ হাসিনা থাকার করার কথা সেই দায়িত্বটা উনি উনাকে দিয়েছেন শুধু তাই না আপনি দেখেন যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হ্যাঁ উনি অসুস্থ থাকার পরেও মানে উনি এই মন্ত্রী পদমর্যাদায় ছিল এবং উনি অসুস্থ থাকার পরেও জন বঙ্গবন্ধু কোন শেখ হাসিনার কিন্তু একটি উক্তিও আছে এই নমিনেশনের বিষয়ে আপনার সাথে শেয়ার করেছি আমরা তো সাংবাদিক বলার অধিকার আছে খালি প্রশ্ন করার নয় সেটা হচ্ছে যে উনি বলেছেন নাকের ডগায় সৈয়দ আশরাফের দম থাকা পর্যন্ত উনি এখানে নির্বাচন করবেন কিশোরগঞ্জ সদরে আপনি যদি মনে রাখেন ওই ওই কথাই যে নেত্রীর কতটা তার প্রতি কতটা তার প্রতি আস্থা ছিল এবং কতটা তার প্রতি আমি বলবো যে অনুরাগ ছিল যে মানে সৈয়দ আশরাফের যে তার মানে লাইফ লং যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সেটার উপরে ওনার এতটা আস্থা ছিল যে তার কমিটমেন্টের এইটুক ইয়ে উনি রাখছেন সো মানে আমি যেভাবে দেখতে চাই যে আসলে সৈয়দ আশরাফ একজনই হবেন এরা মানে যুগে যুগে কালে কালে হয় না যখন আপনার যখন জাতীয় চার নেতার কথা যদি আমরা ধরি আমরা বঙ্গবন্ধুর পরে জাতীয় চার নেতাকে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর পরে চারজনকে জেলে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং তার তাদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে তারা অমর হয়ে আসেন কেননা যে এই এত আওয়ামী লীগের লোকের মধ্যে ওই চারজন লোকই ছিল যাদেরকে মনে করা হয়েছে যে তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভব ওনা নাই এবং সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমন একজন মানুষ ছিল সৈয়দ নজরুল ইসলামের সন্তান হিসাবে যে তাকেও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কোনো রকম মানে কি বলবো যে মানুষের অনেক সময় তো আমরাও আবেগ ই হয়ে যাই যে আমাকে দিল না আমি একটু গোস্যা করে না একটা ইয়ে থাকে ওনার মধ্যে কিন্তু এটাও ছিল না এবং উনি কিন্তু এই রকমের কোনো প্রতিক্রিয়া কথা অনেক সময় আমরা শুনি মন্ত্রীর থেকে বাদ দিয়ে দিল সে রিয়াক্ট করে ওনার কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা কোথাও পাই নাই এবং উনি কাউকে কোনো কিছু বলেনও নাই এই সব জিনিসটাই তো মানে আমার কাছে আজকে যেটা মনে হচ্ছে যে এই যে আজকে আপনি বললেন যে বিরোধী দলীয় নেতারা সকলে মানে পলিটিক্যাল আমাদের বাংলাদেশের এই সময়ে পলিটিক্যাল যারা আছে প্রত্যেকে কিন্তু তার প্রতি গভীর একটা শ্রদ্ধাবোধ একদম এবং এবং অন্তর থেকে অন্তর থেকে জি এবং এটার কারণ দুইটা একটা বলবো যে তার ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি বাংলাদেশের রাজনীতিকে ফর্সি করার এবং রাজনীতিকে ধারণ করার যে ক্যাপাসিটি এই রকম ক্যাপাসিটির নেতা আর আমরা এই সমসাময়িক কালে পাবো না ধন্যবাদ আপনাকে জনাব নজরুল ইসলাম বাবু যে কথাটি বারবার বলছিলেন আমি যে বিরোধী দল যারা নানা কারণে রাজনৈতিক কারণে ক্ষুব্ধ তারাও যেরকম শোক জানিয়েছেন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সৈয়দ আশরাফকে আবার ডক্টর কামাল হোসেন যিনি যুক্ত ফ্রন্ট নেতা তিনিও জানিয়েছেন আমরা আমি যে মানে অনেক সময় আওয়ামী লীগের সমালোচক হিসেবে পরিচিত যে পত্র পত্রিকাগুলি গণমাধ্যমগুলি সেগুলির ওয়েবসাইটগুলি দেখছিলাম মানে খুবই আবেগতারিত সাংবাদিকরাও এবং সেখানেও লেখা হচ্ছে এরকম যে আর শপথ নেওয়া হলো না সৈয়দ আশরাফের কোথাও লিখছে যে সৈয়দ আশরাফ বলছে শপথ নেওয়ার জন্য সময় চেয়েছিলেন সেই সময় আর আসবে না এই যে মৃত্যু মানে রাজনীতি না সবচেয়ে বড় বাস্তবতা একটা কথা আছে যে প্রেম না বিপ্লব না মৃত্যু সর্বশেষ গন্তব্য কিভাবে দেখবেন এটাকে বিধির বিধান খণ্ডানোর ক্ষমতা তো কারণেই কিন্তু সৈয়দ আশরাফের অকৃত্রিম ভালোবাসা দেশ দেশের প্রতি তার যে মহান মুক্তিযুদ্ধের এই ইতিহাস সেই ইতিহাস অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন ততদিন সৈয়দ আশরাফের আওয়ামী রাজনীতির ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত থেকে বারবার জেগে উঠবে আমি বিশ্বাস করি এই কারণেই বারবার জেগে উঠবে আপনি যে কথাটা বলেছেন আজকে শুধু আওয়ামী লীগ নয় বাংলাদেশের সকল দলের নেতারাই তার অনুভূতি তার বাস্তবতা নিয়ে ভাবছেন বিদায়ী আজকে এরকম একটি সারসংক্ষেপ পত্রিকা দিতে পেরেছেন আসলে বাস্তবতা হলো প্রত্যেকটি মানুষই তো আমরা বিবেকেই থাকবো না আত্মসংযম নিয়ে চলি আমরা কেউ বেঁচে থাকবো না এটা জেনেই কিন্তু আমরা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত যার যার কাজে আমরা ব্যস্ত 
কিন্তু তারপরেও আমাদের এইটাও সত্য যতদিন আমি না বাঁচি ততদিন কিন্তু অন্য কেউ বাঁচবে না তা নয় আমার মৃত্যুই শেষ নয় পৃথিবী সুতরাং পৃথিবীতে যারা বেঁচে থাকবেন তারা যেন জেনে চান যে এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ভালো কাজ করেছেন তো সৈয়দ আশরাফ এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ভালো কাজগুলি করে গিয়েছেন আমরা জেনে রাখলাম আমরা ওনার এই পথের প্রতীক হয়ে এগিয়ে যেতে চাই বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে একইভাবে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করতে চাই ধন্যবাদ নুর নবী চৌধুরী সাউন কিছুটা আসলে আমাদের এই মহান নেতা সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুতে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠানেও কিছুটা শোকের ছায় বয়ে যাচ্ছে তারপরেও বলি যে আশরাফ ভাইয়ের জীবন থেকে আপনি তো একদম মাঠে ময়দানের রাজনীতি করছেন এবং সেখানে কি কি বিষয়গুলি আর শিক্ষাগুলি আপনার রাজনীতিতে আপনি প্রায়োরিটি দিবেন বা সামনের দিনে আপনার রাজনীতি ধন্যবাদ আসলে আমাদের রাজনীতিতে যেটা মাঝখানে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যখন এই বিভিন্ন ইন্ডিমিডিয়া অ্যাক্ট সহ সাতই মার্চের ভাষণকে নিষিদ্ধ করা এবং যুদ্ধপরাধীদের বাংলাদেশে পুনর্বাসিত করে আমাদের যে প্রতিহিংসা পরায়ণের যে রাজনীতির চর্চা শুরু হয়েছিল সেই প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি পরম সহিষ্ণুতার যে রাজনীতিকে যে না বলা হয়েছিল অর্থাৎ আমরা রাজনীতি করি দ আমাদের পথ ভিন্ন দল ভিন্ন বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মতের লোক আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধারায় রাজনীতিতে বিভক্ত হয়ে আমরা রাজনীতি করছি কিন্তু সবাই কিন্তু আমরা এই বাংলাদেশেরই নাগরিক বাংলাদেশকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা দেশের মানুষের কল্যাণে আমরা কাজ করছি এটাই আমরা রাজনীতি করি এই উদ্দেশ্য নিয়ে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই যে আপনি বললেন যে আজকে বিরোধী দলের নেতা তার প্রতি তার মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে এবং সমবেদনা জানিয়েছে এবং সাংবাদিক ভাইয়েরা আজকে সকল স্তরে এটার একটাই কারণ যে তিনি যেভাবে যে অপোজিশনকে যেভাবে টলারেন্স করেন এটা খুব কম নেতার মধ্যেই সেটা ছিল এবং ভিন্ন মতের লোক যেই মতের সাথে তিনি একমত না তাদের সাথেও তিনি যে কোনো বিষয়ে তাকে তার অন্য মতের বা অন্য পথের মানুষকে কিভাবে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের সাথে সমন্বয় করে যে কোনো বিষয় সমাধান করা এগুলো তার মধ্যে তার একটা কিন্তু একটা অন্যরকম গুণ যার কারণেই আজকে দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে তিনি একজন পরিচ্ছন্ন সজ্জন এবং একজন দেশপ্রেমিক একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে নিজেকে সৈয়দ নজরুল ইসলামের পরিচয়ের বাইরেও সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম একজন স্বাতন্ত্র একজন ব্যক্তি হিসাবে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে তিনি তার নামটা লিখিয়ে যেতে পেরেছেন এই ক্ষণজন্মা এই পুরুষ অল্প বয়সে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় নিয়ে যারা এই বাংলাদেশে রাজনীতি করেছেন আজকে তিনি এই অল্প সময়ে তার রাজনীতির যে অবস্থান তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন তার দলের নেতাকর্মী তার নেতৃত্বের প্রতি তিনি যে আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন আমি মনে করি যে এরকম ঘটনা আসলে বিরোধ এটাই তার জীবনের অর্জন ধন্যবাদ আপনাকে শাওন একেবারে শেষ কথাটি আমরা অনুষ্ঠান শেষ থেকে শেষ কথাটি আপনার আশরাফ ভাইয়ের মতো একজন মানুষ আমাদের রাজনীতিতে আমাদের তরুণ প্রজন্মের আমরা যারা রাজনীতিতে আসছি আমি মনে করি যে আমাদের আদর্শ হিসাবে থাকা উচিত এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যেন তার কিছু গুণ হলেও অর্জন করতে পারি রাজনীতিতে আমরা যে আজকে মানে সদালাপি এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আজকেও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে বলেছেন যে ভালো পার্লামেন্টেন হতে হলে পড়াশোনা করতে হয় আমার মনে হয় যে পড়াশোনার জায়গাটাই আমি সবচেয়ে গুরুত্ব দিব ওনাকে স্মরণ রাখার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে জনাব আসল ইসলাম টিটো ধন্যবাদ জনাব নজরুল ইসলাম বাবু এবং ধন্যবাদ জনাব নজরুল চৌধুরী শাহন আপনারা যেটি বললেন তিনজনেই আওয়ামী লীগের তরুণ সংসদ সদস্য তিনজনই কিন্তু একটি কথা বারবার ঘুরে ফিরে বলেছেন যে পরমত সহিষ্ণুতা এবং অন্য ভিন্ন মতের ভিন্ন ধারার রাজনীতি যারা করেন তাদের কেউ শ্রদ্ধা জানানো এই যে রাজনীতি সংস্কৃতি সেটা সৈয়দ আশরাফকে দলমতের ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে এবং তিনি আজ 
তার ঠিকই তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তিনি অমর হয়ে থাকবেন এই কারণে যে অনেক দিন পর্যন্ত মানুষ তাকে স্মরণ করবে যে তিনি ভিন্ন মতের অন্য দলের কিংবা ভিন্ন আদর্শের মানুষদের কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন আগামীতে এই যে আজকে তরুণ যে তিনজন রাজনীতিবিদ আমাদের সঙ্গে কথা বললেন আমরাও চাইব যে তাদের মতো যারাই সংসদে নির্বাচিত হয়ে আছেন কিংবা দলের দায়িত্বে আছেন বিভিন্ন দলের সেই সব দলের থেকেও অন্য মতের অন্য দলের মানুষের যে প্রতি যে শ্রদ্ধা ভালোবাসা সেইটি বজায় রেখে সৈয়দ আশরাফকে প্রকৃত অর্থে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্মরণ করেন সেই আশাবাদ রেখে সেভেন এক্স সেভেন একুশ রাত এখানে শেষ করছি সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা